ஹாய் கைஸ் எடிட்டிங் த ஃபைல் அண்ட் கோடிங் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா வந்து உங்கள் நீங்களே உங்களை நிறையா வாட்டி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ இல்லை ஸ்விஃப்ட் ஃபைலோ எடிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் இது யா ஏன்னா நம்ம விம் வந்து முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்மக்கிட்ட நிறையா கிராஃபிக்கல் யூஸ் எடிட்டரே இருக்குது நம்ம ஏன் அப்புறம் விம் யூஸ் பண்ணணும் லைக் நம்மக்கிட்ட இப்போ சப்ளீம் டெக்ஸ்ட் ஃபீட் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் ஸ்டூடியோ இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையாவே இருக்குது ஸோ அப்புறம் இதுக்கு நடுவில் இதுக்கு நம்ம விம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க யா கஸ் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கிராஃபிக்கல் ஒரு சர்வீஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் அதிலேயே எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் பட் நான் வந்து சர்வர் செய்யணும் போக விரும்புகிறேன் எனக்கு சர்வரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் வந்து விமா கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா சர்வரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோ கிராஃபிக்கல் இன்ட்ரெ இன்ட்ரஃபேஸ்லாம் இருக்காது நீங்கள் வந்து தமிழ் லைனில் தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் சர்வர்லேயே ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கு விம் தான் முக்கியமாக தேவை நீங்கள் அது கற்றுக்கிட்டு தான் கஷ்டம் ஐ எம் வெல்கம் டு குக் டு அண்ட் ஐ மேன் ஆஃப் மை ஃபோர்ட்ஸ் கைஸ் அண்ட் ஃபுல் வீடியோட இன்ஸ்ட்ரக்ட் நான் தான் நீங்கள் அவைலபிளாதீங்க உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நல்லாவே இன்ஸ்ட்ரக் பண்ணுறேன் அண்ட் நான் வந்து ரொம்ப வளவலாம் எடுக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக பாயிண்ட் போட்டு டாபிக் போட்டு கரெக்டாக ஸ்னேக் போட்டு தூக்குறேன் கைஸ் அண்ட் அவ்வளோ கைஸ் லெட்ஸ் கெட்டிங் டு த வீடியோ ஹே கைஸ் நீங்கள் இப்போது மேக் ஓயஸோ இல்லை லின்னக்ஸோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப லக்கி ஏன்னா நீங்கள் வந்து விம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒரு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் இருக்கும் நீங்கள் அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் அவங்க டேர்ன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அண்ட் டேர்ன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு விஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரெண்டு கோட் போட்டு வேர்ஷன் வி ஆர் ஐ எஸ்ஐ ஓ என் வேர்ஷன் கொடுத்துருங்க அண்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஆக்கிடுறேன் ம் யாஸ் இப்படி கொடுத்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ட் அடிங்க என்ட் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் நிறையா வந்துருக்கும் கைஸ் யா நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து இங்கே விஐன்னு இருக்கும் நீங்கள் சில டைமில் உங்களுக்கு இப்படி வரலன்னா ரெண்டாவது வாட்டி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது விம் அப்படின்னு போட்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு விஐன்னு இருக்குது உங்களுக்கு சில டைமில் விம் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் கை சொல்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் சப்போஸ் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறதுங்கன்னா உங்களுக்கான விம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ் ஓகே கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டர்மன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டிங்க ஓகே இப்போ நம்ம விஐன் நான் டைப் பண்ணுறேன் யா இப்போ உங்களுக்கு அங்கே எதுவும் டைப் பண்ணவும் முடியாது அண்ட் எதுவுமே வராது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கைஸ் அண்ட் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட எஸ்கேப் கீ இல்லை நான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி அமுத்துங்க அது எஸ்கேப் வந்துடும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அண்ட் யா கைஸ் கண்ட்ரோல் சி நான் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இங்கே ஒன்று காட்டும் என்னென்னு பாருங்கள் எப்படி குவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெளில போகிறதுன்றது தான் கைஸ் டைப் காலன் வச்சு கியூஏ எஸ்கலமேஷன் மார்க் வச்சு நம்ம வெளியே போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கோலன் கியூ ஏ அண்ட் எஸ்கலேஷன் மார்க் வச்சு என்றடிச்சோ ஏ கைஸ் வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்ததுக்கான மீனிங் நான் பார்ப்போம் கைஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் அந்த கோலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்றத அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட் கோலன் நெக்ஸ்ட் கியூன்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவைட்டிங் த விம் ஏன் நம்ம அதை குவைட் பண்ணிட்டு வெளில வர போகிறோன்றத சொல்கிறதுக்கு தான் கியூ அண்ட் ஏ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பஃபர்ஸ் ஏன் நம்ம ஒரு சில டைமில் நிறைய பஃபர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்றுக்குள்ளேயே ஸோ அது எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஏ யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல் பஃபர்ஸ்னு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளமேஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டு குவைட் ஏன் சில டைமில் நம்ம சேவ் பண்ணாமலே வச்சிருந்தாலும் அது குவைட் பண்ணிட்டு வெளில வரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கானது தான் ஆக்ஸ் அந்த எக்ஸ்ப்ளேஷன் மார்க் ஒரு கேஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த கோலன் இதுக்கு கியூன்றது எக்ஸிட்டுக்கு ஏ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பஃபர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்க்கு அவ்வளோதான் கைஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் இன் விம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எதாவது சொல்லுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ கைஸ் நிறையா ஃபியூச்சர்ஸ் அதில் எக்கச்சக்கமாக கிடையாது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸை கொடுத்து நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோட அவங்க நமக்கு தேவையில்லாத ஃபியூச்சர்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெடியூஸ் அவர் ஃபோக்கஸ் ஏரியா ஸோ அதனால் நமக்கு எது தேவையோ அந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் விம்ல இருக்க ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சொல்லுவேன் அண்ட் விம்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மோட்ஸ் இருக்குது ஒன்று இன்சர்ட் மோட்
அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் திருப்பி சுவிட்ச் பேக் டு நார்மல் மோடுக்கு எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எஸ்கேப்பில் அதுவும் கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் குவைட் பண்ணுறேன் அண்ட் என்ட்டு யா கைஸ் வெளியே வந்துடும் இப்படி தான் கைஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலே வெளியே எழுதணும் கைஸ் அண்ட் கைஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணதை நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் யா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதுவுமே இருக்காது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வெறும் குவைட் மூட தான் பண்ணோம் அதை சேவ் பண்ணவே சொல்லலை ஸோ இந்த வாட்டி அது சேவ் குவைட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் கைஸ் அண்ட் ஸோ அகைன் ஃபஸ்ட் நார்மல் மூடாக இருக்கும் ஸோ இன்செட் மூடு கை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹாய் ஆம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது திருப்பி நார்மல் மூடு வரதுக்கு எஸ்கேப் அது கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலம் வச்சுக்கோங்க கோலம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போது டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணி என்ட்ரி அடிங்க கைஸ் யா இப்போ என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் ரைட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நீங்கள் ஃபைல் ரைட் ஆகிடுச்சு எப்படி சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நியூ ஃபைல் ஒன் லைன் அப்படின்னு காட்டுது இங்கே லைக் சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் கேஷ் தான் ஓகே கேஸ் ஃபிஃப்டின் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரிட்டன் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இங்கே வந்துருச்சு இப்போ அந்த ஸ்லோ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஃபைலில் ஃபிஃப்டின் கேரக்டர்ஸ் ரைட் இருக்கு அண்ட் இந்த லைன் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்டஸ் லைன் சொல்லுவாங்க யா கேஸ் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க அதை ஸ்டேட்டஸ் தான் இங்கே காட்டுவாங்க கேஸ் அண்ட் இப்போ நீங்கள் ரைட் பண்ணுறப்பே ஃபைவ் நேம் சப்போஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் கேஸ் நம்ம இப்போ நார்மல் மூலியாக இருக்கும் ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டு டபுள்யூ போட்டுருங்க போட்டுட்டு நான் லேர்ன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் அடிக்கிறேன் யா கேஸ் இப்போ லேர்ன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஒரு ஃபைலில் ரிட்டன் ஆயிருக்கும் சின்ஸ் அப்போ நம்ம இப்போயும் பார்த்தாலும் நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லோ டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஃபைல் கூட தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் லேர் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஃபைல் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கோலம் வச்சு இ கொடுத்துட்டு எல்இஏஆர் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா லேர் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஃபைல் குள்ளே வந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லோ டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஃபைல் குள்ளே தான் இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரே இதுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் ஃபைல் விட்டு ஃபைல் மாறலாம் ஸோ அதுக்கு தான் எடிட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை குவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம குவைட் பண்ணுறதுக்கு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ கைஸ் நமக்கு முன்னாடி தெரியும் சென்ட் பண்ண வச்சுருங்க க்யூ இதுவே நீங்கள் டபுள்யூ க்யூ ஏ எக்ஸ்லேஷன் கொடுத்துக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கைஸ் என்ன அடிச்சுனா வெளியே வந்துடும் அதாவது டபுள் ஃபார் ரைட்டிங் க்யூ ஃபார் குவைட்டிங் அண்ட் ஏ ஃபார் பஃபர் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஓப்பன் அடிச்சோம் ஸோ அதனால் ஏ கொடுத்து பஃபரையும் ரிலீட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் எக்ஸ்கிளமேஷன் ஃபார் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகே இட்ஸ் இட்ஸ் ஓப்பன் ப்ரோக்ராம் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் விம்மன் டைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா விஏன் கூட டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வருதுன்றது செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்புறம் டைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனா போதும் ஆட்டோ கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கோங்க யா பார்க்கும்போது இப்போது இங்கே இருக்குது ஸோ க்ரூஸ் நீங்கள் இருக்குது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் தான் இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் கைஸ் அண்ட் நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் யாரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கீக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜே கீ ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீ டவுன் வரும் அண்ட் கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப் மேலே போகும் அண்ட் எல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைட்டில் மூவ் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெச் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் அண்ட் இது இன்னொரு ஈஸியான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் நீங்கள் இப்போது டென் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணி எல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் வேர்ட்ஸ் வந்து எல்லுக்கு லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் திருப்பி நம்ம வந்து டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹெச் அடிச்சோம்னா திருப்பி பேக் சைடாகவே பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஸ்பேஸ் பின்னாடி போகும் அண்ட் இதுக்கு எதுக்கு இதே வந்து நம்ம யாராலே பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டுலேருந்து யாரோ கிக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஈஸியாகவே அந்த வேலையை முடிச்சுக்கலாம் கைஸ் கைஸ் நம்ம டெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் லைக் சென்டென்ஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பேராகிராஃப் அப்படின்னு மூணு இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணலாம் விம் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதை நம்ம இப்போ பார்க்க
பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் நடுவில் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ட் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃபுக்கு மூவ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃபுக்கு இதை பேஸ் பண்ணணும் அண்ட் லாஸ்ட் பேராகிராஃபுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் பேராகிராஃபுக்கு போயிடுங்க கைஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக உள்ள நடுவில் மூவ் ஆகி நம்ம வேலையாக ரொம்ப ஈஸியாகவே ஆக்கிடுங்க கைஸ் இதனால் தான் வின் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஈஸி அண்ட் டூ சிம்பிள் டு யூஸ் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் யூ ஒர்க் வித் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் யா கைஸ் பட் நம்ம மற்ற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் பார்க்கும்போது நம்ம டைப் பண்ணிட்டே நம்ம கையை மவுஸ்க்கு மவுஸ்க்கு நவுத்திட்டே இருக்க வேண்டிய டைம் நிறையா மாதிரி வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மவுஸ் இல்லாமல் மோ நவுத்தி தான் ஆகணும் கைஸ் பட் விம் வந்து அப்படி கிடையாது இது ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு அதில் வந்து சர்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து லாஜிக்கல் இங்கே ஒரு வேர்ட் இருக்குது யா கைஸ் இது ஒர்க்ஸ் கைஸ் லாஜிக்கல் ஒரு வேர்ட் இப்போ நம்ம இங்கே வரணும்னா நம்ம சர்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து எஸ்கேப் ஐ மீன் நார்மல் மோடில் தான் இருக்கீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா எஸ்கேப் அவர் கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் நார்மல் மோடுக்கு ஸ்கிப் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ நான் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு லாஜிக்கல் ஒரு வேர்டு எடுத்து தான் வரும் ஸோ லாஜிக்கல் அப்படின்னா எனக்கு கரெக்டாக அங்கே வந்துடும் ஹிட் என்டர் அங்கே வந்துடும் கைஸ் அண்ட் என் ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு எதுவும் ஒரு லாஜிக்கல் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துருச்சு கைஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில டைமில் நேம் தெரியாது யா எனக்கு வந்து சேலரிக்கான ஸ்பெல்லிங் சரியாக தெரியல பட் ஃபஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்ட் லாஸ்ட் அண்ட் வேர்ல்ட் எனக்கு கரெக்டாக தெரியும்னா அப்போயும் நம்ம அதுக்கு வந்து அது மாதிரி சர்ச் இருக்குது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் லைக் நீங்கள் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டுருங்க சேலரிக்கு எஸ்சி வந்து ஸ்டார்டிங் லெட்டர்னு தெரியும் அண்ட் நடுவில் இருக்க லெட்டர்ஸ் எனக்கு தெரியாது அண்ட் கடைசியாக ஒயின் முடியும் தெரியும் அப்படின்னா ஏ கைஸ் சேலரி எடுத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும் நம்ம இப்படியும் சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்டில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதுவே பேக்வேர்டில் சர்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் வேறு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் லைக் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பதிலாக கொஷின் மார்க் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது பேக்வேர்டில் சர்ச் ஆகும் ஸோ டிசைன் அப்படின்றது பேக்வேர்டில் சர்ச் ஆகுது கைஸ் நீங்களே பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் கைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைல் ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கிற நம்ம பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீபோர்டில் வேக்கம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மவுஸுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி கீழே ஸ்க்ரோல் பேக் பண்ணுறது ஸ்க்ரோல் ஒன் பண்ணுறது ஸ்க்ரோல் ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் ஃபைலோட இன்னிக்கு போக வேண்டிய பிகினிக்கு போக வேண்டிய இருக்கு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம கீபோர்டை விட்டு கையை எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த டைமில் நிறையா டைம் லாஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த பிரச்சனை நீங்கள் விங்கில் கிடையவே கிடையாது ஏன் கேட்கலாம் கைஸ் யா நீங்கள் இப்போது ஷிஃப்ட் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யா இட் மூவ்ஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல் இதுவே நீங்கள் டபுள் டைம் ஜியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் மூவ்ஸ் டு த பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைல் ஓகே கைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் டவுன் அதாவது ஸ்க்ரோல் பேக்வேர்ட் அண்ட் ஃபார்வேர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் ஃபார்வேர்ட் யா நமக்கு கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பி ஃபார் ஸ்க்ரோல் பேக்வேர்ட் யா கைஸ் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய டைம் கன்சியூப்ஷன் இதில் பண்ண முடியும் அண்ட் கைஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வர எல்லாத்துலேயும் இருக்க ஏரர் தான் கைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணும்போது ஏர் எஸ் வரும் தான் இட்ஸ் மோஸ்ட் காமன் ஏரர் தான் கைஸ் அண்ட் ஸோ வந்து நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம டக் டீபக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம விம்ல அண்ட் அதை பற்றி தான் நான் வந்து இதை சொல்ல போகிறேன் அண்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் விம் விம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ இதில் வந்து லைன் ஃபைவில் தான் ஏரர் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம போக வேண்டியது லைன் ஃபைவ்க்கு தான் கைஸ் ஸோ ப்ரோ ப்ரின்ஸ் டேப் ப்ரெஸ் பண்ண உள்ளே போயிட்டோம் யா இப்போ இனிஷியலில் பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே தான் கைஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம லைன் எயித்து லைனுக்கு தான் நம்ம இப்போ நேவிகேட் ஆகி போகணும் அண்ட் ஓகே கைஸ் இப்போ இதில் ஏரர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த் லைனில் கைஸ் இருக்குது ஏரர் வந்து எயித்து லைனில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த லைனுக்கு போனோம்னா ஒன்று கைஸ் நம்ம எந்த லைனுக்கு போக போகிறோமோ அந்த நம்பரை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நம்ம இப்போ கீழே வரணும் ஸோ நான் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்த் லைனுக்கு வந்தாச்சு அண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம டீபக் பண்ணிக்கலாம் அங்கே இருக்க என்ன ஏரர்னு பார்த்துட்டு ஏ கைஸ் இங்கே ஏரர்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சென்ட்ரலில் நம்ம ஆர்க்குமெண்ட் போட மாட்டோம் அண்ட் இப
ஏன் டி டெலிட் ஆகல டியோட ஃபங்க்ஷன் டெலிட் ஆகி தான் பட் அதுக்கு எதை டெலிட் பண்ணணும் தெரியல இப்போ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஐயா டி ப்ளஸ் டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேர்டு தான் டெலிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் அதுக்கு சொன்னேன் அதனால தான் டெலிட் ஆச்சு அண்ட் நீங்கள் உடனே யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் திருப்பி வந்துடும் யூ ஃபோர் வந்து அண்டு அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நார்மல் மோடில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணி நார்மல் மோடில் தான் கொண்டு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எஸ்கேப் கீழே தான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி எஸ்கேப் மோடாக தான் கொண்டு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் ஒரு வேர்டு மட்டும் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு டி டபுள்யூ யூஸ் பண்ணலாம் கைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி டியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த லைனே டெலிட் ஆகிடும் அண்ட் யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அண்டு வாங்கி அந்த லைன் வந்துடும் கைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் இப்போ நீங்கள் யா நான் வந்து இப்போது இந்த ஷோன்ற வேர்டுக்கு முன்னாடி இருக்க லைன்ஸை டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து ஷோ அப்படின்னு கொடுத்து நான் என்ட் ஆகிடுச்சு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டெலிட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஷோக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே டெலிட் ஆகிடுச்சு அண்ட் திருப்பி நீங்கள் யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்டு வந்துடும் கைஸ் அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக டெலிட் பண்ணலாம் ஹை கைஸ் அண்ட் நம்ம நிறைய வாட்டி கோடிங் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய விஷயத்தில் ரிப்பீட்டடாக போட வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் காப்பி பேஸ்ட் ஸோ அதை எப்படி விம்ல பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அல்ட் ஷோ பண்ணி பிரிண்ட் ஸ்டார்ட் பியோ என்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபஸ்ட் நார்மல் மோடில் தான் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ்கே கீழே தான் கண்ட்ரோல் சீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் செக் பண்ணிட்டு இப்போ வருவாங்க கைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம காப்பிக்கு இன்னக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் கைஸ் ஒய்யை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆகிடும் அண்ட் ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒய் காட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கிறது ஸோ ஏன் காப்பி ஆகல ஏன் காப்பி ஆகிடுச்சு கைஸ் பட் இப்போதுக்கு எதை காப்பி பண்ணணும் இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணோம் கைஸ் ஸோ இப்போ நம்ம எதை காப்பி பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட் சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக ஒய் இப்போ நான் டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேர்டை மட்டும் இப்போ காப்பி பண்ணியிருக்கு ஸோ நான் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பிஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஏன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் க்ளூஸருக்கு முன்னாடி அதை அப்படியே போட்டுருச்சு ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வருது ஸோ நீங்கள் இப்போது யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்டு வாங்கிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஷிஃப்ட் பி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஷிஃப்ட் பி யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக க்ரூசருக்கு பிஃபோரே அது வந்து கரெக்டாக அந்த வேர்டை பேஸ்ட் பண்ணுது கைஸ் அண்ட் திருப்பி அண்டு கொடுத்துப்போம் ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு சில டைமில் ஒரு லைனையே நம்ம ரெண்டு வாட்டி ஆராய்க்க வேண்டியிருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய வாட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் டபுள் ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபுல் லைனுமே காப்பி ஆகிடும் காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷிஃப்ட் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு திருப்பி அந்த லைன் வருது கைஸ் ஸோ நீங்கள் பாண்டு கொடுக்கலாம் ஏ கைஸ் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனை ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் ஒய் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் நார்மல் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் த க்ரூசர் வரும் அண்ட் ஷிஃப்ட் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேஸ் பண்ணுறது பிஃபோர் த க்ரூசர் பேஸ்ட் ஆகிடும் கைஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் வேர்டு காப்பி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வேர்ட் காப்பி ஆகிடும் கைஸ் அண்ட் கைஸ் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போனதுனால நான் வந்து பார்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சேன் கைஸ் காலை பிடிங்க நாளைக்கு பார்ட் டூ அந்த அப்டேட் பண்ணிவிடுவேன் அண்ட் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் எதாவது வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் சேனல் லிங்க் கீழே இருக்குது அங்கே போனீங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் நிறையா புக்ஸும் இருக்கும் லைக் தௌசண்ட்ஸ் புக்ஸ் மேலே நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு நிறையா புக்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஹெத்திக்கல் ஹேக்கிங் ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு என்ன ஜேர்னல் வேணுமோ எல்லாமே நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் கைஸ் நீங்கள் அங்கே போய் எடுத்துக்கலாம் பெரிய புக் ஜேர்னல் செக்ஷன் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ அண்ட் மறக்காம பார் டூவின்னு பார்த்துருங்க அதையும் நான் வந்து சீக்கிரமாகவே நாளைக்கே போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் கன்ஃபார்ம் இருக்க